വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ഞാൻ ഈമി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആംഗിൾസ് ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ആർ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോഡിനെ പറ്റി സെഗ്മെൻറ്റ് ആർക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് കോഡ് ആർക്ക് ആംഗിൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചവർ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ മാത്രം നോക്കാം ജസ്റ്റ് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ് ബൈ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സർക്കിൾസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഇപ്പം നമ്മളറിയാം സർക്കിളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം നേട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ടു പോയിൻറ്റ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഡയമീറ്റർ അല്ല പക്ഷേ അതെന്താണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് എന്ന് പറയും അതായത് കോഡ് സി എച്ച് ഒ ഡി സി എച്ച് ഒ ആർ ഡി കോഡ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ കോഡ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡാണ് ഈ ഒരു കോഡ് ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ എ ബിയുടെ മേളിലോട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സെഗ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി മാർക്ക് ചെയ്തോ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്യു മാർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ആർക്കാണെങ്കിൽ അതായത് എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കാണ് എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സെൻട്രിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻട്രിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ടു ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒ ആണെങ്കിൽ ഒ ഇ ആൻഡ് ഒ ബി വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഇത് ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഇത് എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഇത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു കോഡ് ഈ ഒരു കോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഈ കോഡിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുമ്പ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ്സിൽ ടു എൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററാണിത് ഈ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനും റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം
അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും അപ്പം ഇത് സി ആണെങ്കിൽ ഇത് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇതൊരു കോഡ് ഇവിടെയുണ്ട് കോഡ് എ ബി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആർക്ക് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കിൽ മറ്റൊരു ആംഗിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഇത് സിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സി ബൈ ടു അത് ഇനി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഇത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഈ എ പി ബിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആംഗിള് നമുക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത് ഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ഡി ബൈ ടു അതായത് ഇവിടെ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയി ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഈ കോഡിന് കോഡ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസ് അതായത് ഇതൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് മറ്റൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസ് നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം സോറി ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എത്ര ആംഗിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചാലും ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ താഴോട്ടുള്ളത് എ ബി എന്ന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ താഴോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഏത് എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ വരച്ചാലും അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ബി സിയും ഓ എ ബി ഒ സിയും ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിലും ഉള്ളത് അപ്പം അതിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾസും ബി ഒ സി ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സിയിലെ ആംഗിൾസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു തേർട്ടിയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ നമ്മൾ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒ ബിയും ഒ സിയും എന്താണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിലെ റേഡിയസുകളാണ് അതായത് സെൻട്രിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് റേഡിയസ് അപ്പം ഈ ഒരു ലെങ്തും ഈ ഒരു ലെങ്തും എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേറൊരു ലൈനിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതും എന്താണ് ഇതും റേഡിയസ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ടു സൈഡ്സ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ടു സൈഡ്സ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാലും ടു ലൈൻസ് ടു ലൈൻസ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഈ ടു ലൈൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ലൈൻസ് എന്താണ് ഈ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്ക
B O C ഡ ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ടു ആംഗിൾസ് മാത്രം നമുക്കിനി കെട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മതി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി നമ്മൾ എടുക്കണം ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി കിട്ടും പിന്നെ ഇത് റേഡിയസുകളാണ് ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇതും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് വന്ന് ഇതൊരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് മിച്ചമുള്ള മിച്ച ഇനി വരണ്ട ചെയ്ത് എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റി ആംഗിൾ ആണ് ഇനി വരണ്ട ചെയ്ത് ആ എയ്റ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതെത്ര വരും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾസിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ആംഗിൾ എ ട്രയാങ്കിൾ ഇ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ഈക്വൽസ് എന്താണ് ഇ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽസ് എത്ര വരും ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ബി ഒ സി ബി ഒ സിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ആംഗിൾ ഒ ബി സി ഒ ബി സി ഈക്വൽസ് എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒ സി ബി ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി and angle boc equals 100 degree app idana nammude yoru figure le ella angles nammal calculate cheyidittullathu ini namak adutha yoru figure nokka ee yoru figure le namak thannittullathu ee rendu angles mathrava app ee rendu angles il ninnum nammal indinde baaki ella angles adey ipi ivide nammal cheyidathu pole thanne namak ella angles namak kandupidikanam namak easy aayittu kandupidikanayittu sadhikkum adayidu namak ee yoru ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഇതെന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് റേഡിയോസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഇത് റേഡിയോസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളായി അപ്പം ഇത് റേഡിയസ് ആണ് ഇതും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പം ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് വന്ന് ഇത് ഐസോസ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് ദിസ് ഈസ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ദിസ് ഇത് ഐസോസ്ലസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ തേർട്ടി ആണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പം എയ്റ്റി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫുൾ മെഷർ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര എയ്റ്റി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരും നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്ര വരും ഇത് ടോട്ടൽ എന്ത് വരുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റിയെ വരത്തുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇത് ഓൾറെഡി തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി
ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ചോക്